、この動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回の話題は、シーズンが開幕してからおよそ1ヶ月が経過しましたが、ここに来てエンゼルスに故障者が続出する非常事態になっています。5月7日に行われたレンジャーズとの一戦に臨んだエンゼルスでしたが、先発を務めたスアレス選手が途中で左肩違和感を訴え降板してしまうなど、このシーズンも故障者が続出する事態に、この状況に海外メディアも同情してしまうほどのようです。ブルペン陣の完全崩壊が止まらない。現地5月7日。ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平選手が本拠地でのテキサス・レンジャーズ戦に3番指名打者でスタメン出場3打数2安打1打点2四球と今季初の1試合4出塁をマーク大谷選手は3試合ぶりのヒットを記録するなどバットは冴えたのですがチームは今季ワーストとなる16失点の大敗を喫してしまいましたエンジェルスは初回に大谷選手がボテボテのゴロをヘルメットが脱げるほど一塁へ全力疾走。当初はフィルダースチョイスと記録されてましたが、その後内野安打に訂正され、大谷選手にとって13打席ぶりの安打に、この二刀流スターの全力プレーを見てベンチの士気が上がったのか、4番のアンソニー・レンドーン選手もレフトへの三段本塁打で、エンジェルスが幸先よく先制しました。しかし先発のホゼ・スアレス選手は初回から制球が定まらず、初回はすぐに試合を振り出しに戻されてしまい、その後3回も制球を安定させることができず、3回までに7失点をしてしまい、ゲームが逆転されてしまい、マウンドを降りることになりました。しかもその後マウンドに上がった中継ぎ投手もレンジャーズの打線を止めることができず、7回までに今季ワーストの16失点をしてしまう事態に、この屈辱的な敗戦に MLB 公式サイトのブライアン・ライト記者は、現状のエンジェルスが抱える問題点を記録。同記者は、エンゼルスの打線はここに来て好調の傾向にあるが、それ以上の問題が浮き彫りになったと記載し、エンゼルス投手陣の層の薄さが最大の問題だと断言。続けて、フィルネビン監督は先発ローテーションの安定を望んでいるが、問題なのは健康な投手を必要としていることだと指摘。スアレスは、ここ最近堅実なパフォーマンスを続けることができていない。その理由は左肩に違和感があったからだ。このゲームの2回から何かがおかしいと感じ始めた同投手は、痛みに耐えられなかったと話しているとして、現地8日に MRI 検査をスアレス選手は受ける予定なのだとも明かされました。ここに来て投手陣の怪我人続出が止まらないエンジェルスについてはファンの間でも心配にされてしまいましたがライト記者はオースティン・ウォーレン、ホゼ・キハーダ、アーロン・ループなどが最近怪我で離脱したチームにとってスアレスの状況はより多くの懸念を加えることになったと綴り先発投手の駒不足はより深刻な状況だと今後も苦しい戦いは続いていくことになると予想またしても大谷翔平選手が先発として7回まで試合を続けなければいけないほどエンゼルスの投手陣の度重なる故障は苦しめていくことになってしまいそうですいかがでしたでしょうかレンジャーズとの連戦以前からさまざまな理由で戦線離脱をしてしまう選手が多かったエンゼルスここに来て捕手にとどまらず多くの投手が戦線を離脱しなければいけない事態に MLB はまだまだ長いシーズンが続いていきますから、このまま悪い流れが続いていきそうなのは非常にまずいです。一応、故障者が出た場合はマイナーリーグから選手を昇格させることができますから、彼らがうまく適応さえできれば、この難局も打破することにつながりますが、それは今後の状況次第ということになりそうです。何よりもこれで大谷翔平選手がまたしても一人の力でゲームを動かしていかなければいけないかもしれないのが大きな問題です。ただでさえ二刀流という難しいことをやり続けているので、体への負担も大きい中、チームがピンチのため、勝ち続けるために体を酷使しなければいけないことになりそうなのです。私たち日本人からすると、大谷選手には怪我をして欲しくないので、エンゼルスには早急に改善してほしいですね今回も動画をご視聴いただきありがとうございました
。今回の内容はいかがでしたでしょうかもしよければチャンネル登録と動画にいいねをしてくれると、今後の動画作りの励みになります。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。